الحمد للہ رب العالمین وصلاۃ وسلام علی سجید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوظ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ عز و جل ہم تلخی سے اصول الشاسی پڑھ رہے ہیں آج ہم ان شاء اللہ عز و جل تلخی سے اصول الشاسی سے نصوص کی مراد جاننے کے طریقے جانیں گے سبق نمبر تیرہ معرفت نصوص کے طریقے نصوص خا آیت مبارکہ ہوں یا احادیث مبارکہ ان کی مراد جاننے کے مختلف طریقے ہیں نصوص کی مراد جاننے کے مختلف طریقے ہیں الگ الگ طریقے ہیں پہلا طریقہ جب کوئی لفظ کسی ایک معنی کے لیے بطور حقیقت اور دوسرے معنی کے لیے بطور مجاز استعمال ہو تو حقیقت پر عمل کرنا اولا ہے حقیقت پر عمل کرنا بہتر ہے اولا ہے مثال دیکھیے مثال جب کوئی لڑکی زنا سے پیدا ہوئی ہو تو اس لڑکی سے وہ زانی مرد نکاح نہیں کر سکتا یعنی جس مرد کی جس مرد کے نطفے سے وہ لڑکی پیدا ہوئی ہے وہ مرد اس لڑکی سے نکاح نہیں کر سکتا کیوں نہیں کر سکتا کیونکہ اللہ عز و جل نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا حرمت علیہ کم اما ہاتم و بنا تم انسا آیت نمبر تیئیس ترجمہ کنس المان حرام ہوئی تم پر تمہاری مائیں اور بیٹیاں یعنی تمہارے لیے تمہاری ماں اور بیٹیوں سے نکاح کرنا حرام ہے تمہاری مائیں اور تمہاری بیٹیاں تم پر حرام ہوئی یعنی ان سے نکاح کرنا تمہارے لیے حرام ہے ٹھیک ہے تو اس آیت مبارکہ میں بنا تکم کا لفظ استعمال ہے اور بنات بن تن کی جمع ہے ٹھیک ہے اور بنت کا حقیقی معنی کیا ہے جو بیٹی بنت کا معنی ہے بیٹی ٹھیک ہے جو بھی نطفے سے پیدا ہو اگر وہ مؤنث ہے تو اس پر بنت کا لفظ استعمال کیا جائے گا اس کے لیے بنت کا لفظ بولا جائے گا لیکن عام طور پر عرف عام میں بیٹی اسے کہتے ہیں جو شادی کے بعد یعنی جو جائز طریقے سے پیدا ہو اسے ہم بیٹی کہتے ہیں جائز طریقے سے پیدا ہو اگر وہ مؤنث ہے تو اسے ہم بیٹی کہتے ہیں لیکن اگر کوئی زینا سے پیدا ہو اس سے بیٹی عام طور پر نہیں کہتے لیکن لفظ بنت کا حقیقی معنی کیا ہے جو بھی پیدا ہو چاہے وہ زنا سے پیدا ہو یا ایسے ہی پیدا ہو یعنی زنا زنا کے بغیر شادی کے بعد پیدا ہو دونوں پر بنت کا استعمال ہوتا ہے ٹھیک ہے تو بنت کا حقیقی معنی تو یہ ہے کہ ہر ایک پر بولا جائے تو یہاں پہ بھی اس لڑکی پہ بھی بنت کا لفظ استعمال ہوگا بنت کا لفظ بولا جائے گا اور یہ بیٹی بھی زانی پر حرام ہوگی اس لیے زانی اس سے نکاح نہیں کر سکتا اس کو بیان کر رہے ہیں ترجمہ کنز المان حرام ہوئی تم پر تمہاری مائیں اور بیٹیاں لہٰذا وہ لڑکی اس مرد کی حقیقی بیٹی ہے اگرچہ یہ لڑکی مجازن اس کی بیٹی نہیں سمجھی جاتی کیونکہ زنا سے پیدا ہوئی ہے اگرچہ حقی مجازن یہ لڑکی جو ہے اس کی بیٹی نہیں سمجھی جاتی لیکن حقیقتاً اسی کی بیٹی ہے کیونکہ نکاح کے بغیر پیدا ہوئی ہے نکاح کے بغیر پیدا ہوئی ہے اسی وجہ سے مجازن یہ لڑکی اس کی بیٹی نہیں سمجھی جاتی لیکن حقیقتاً ہے یہ اسی کی بیٹی لیکن چونکہ وہ اس کے پانی سے پیدا ہوئی ہے لہٰذا حقیقتاً وہ اس کی بیٹی ہے اور یہاں حقیقت پر عمل کرنا اولا ہے اسی وجہ سے اس مرد کی اس مرد کا نکاح اس لڑکی سے نہیں ہو سکتا اس مرد کے لیے وہ لڑکی حرام ہے دوسرا طریقہ نصوص کی مراد جاننے کا دوسرا طریقہ جب کسی لفظ کے معنی میں دو احتمال ہوں اور ان میں سے کسی ایک کی وجہ سے نس میں تخصیص واجب ہوتی ہو نس میں تخصیص پیدا ہوتی ہو تو جو معنی تخصیص کو مستلزم نہ ہو یعنی جس معنی سے نس میں تخصیص نہ ہوتی ہو وہ مراد لینا اولا ہے 
جس معنی کو مراد لینے سے نس میں تخصیص واجب نہ ہوتی ہو اس معنی کو مراد لینا اولا ہے مثال اللہ عز و جل نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا او لامس تم النساء سورہ نساء آیت نمبر تیالیس ترجمہ کنز المان یا تم نے عورتوں کو چھوا اگر ملامست کو جمع پر محمول کریں لامس تم لامس تم جمع متکلم کا سیگا ہے باب مفاغلہ سے ٹھیک ہے تو اگر ملامست کو جمع پر محمول کریں تو جمع کو تمام صورتوں پر عمل ہو جائے گا جمع کی جتنی بھی صورتیں ہیں سب پر عمل ہو جائے گا یعنی تمام صورتوں میں عضو ٹوٹ جائے گا عضو بیان کر رہے ہیں کہ اگر ملامست کو جمع پر محمول کریں تو جمع کی تمام صورتوں پر عمل ہو جائے گا یعنی عضو ٹوٹ جائے گا اور اگر ہاتھ لگانے پر محمول کریں تو یہ نس کثیر تو یہ نس کثیر صورتوں کے ساتھ خاص ہوگی یعنی بہت سے صورتوں کے ساتھ خاص ہو جائے گی یہ نس جو ہے اولامس تم النساء یہ بہت ساری صورتوں میں خاص ہو جائے گی کیونکہ اس میں محارم اور چھوٹے بچوں کا چھونا بھی آ جائے گا لہٰذا یہاں پہلا معنی مراد لیں گے کیونکہ دوسرے معنی کو مراد لینے میں اس نس میں تخصیص پیدا ہوتی ہے اسی وجہ سے ہم پہلا معنی مراد لیں گے دراصل امام شافعی دوسرا والا معنی مراد لیتے ہیں یعنی ہاتھ سے چھونے کا معنی مراد لیتے ہیں لیکن امام شافعی کے نزدیک بھی اگر کوئی بندہ اپنے محارم کو چھوئے یا بہت ہی چھوٹے بچے کو چھوئے تو اس کا وضو نہیں ٹوٹتا تو گویا کہ ان کے نزدیک ان صورتوں میں نسم تخصیص پیدا ہو گئی ٹھیک ہے تو کیونکہ دوسرا معنی مراد لینے میں یعنی ہاتھ سے چھونے, کے چھونے کا معنی مراد لینے میں بہت ساری صورتوں میں تخصیص آ جاتی ہے اس نس میں اسی وجہ سے ہم پہلے والا معنی مراد لیں گے کون سا معنی یا تم جمع کرو ٹھیک ہے یعنی ملامست کو جمع پر محمول کریں گے ظاہر سی بات ہے جہاں جہاں جمع ہوگا وہاں وہاں اس کا ٹوٹنا پایا جائے گا ایسا نہیں ہے کہ اگر کوئی نعوذ باللہ کوئی کسی مہارم سے جمع کرے تو پھر اس نہیں ٹوٹے گا ایسا نہیں ہے تیسرا طریقہ نس کی مراد جاننے کا تیسرا طریقہ جب کوئی نس قرآنی دو جب کوئی نس قرآنی دو قراتوں سے پڑھی جائے یا کوئی حدیث دو روایتوں سے مروی ہو اگر کوئی قرآنی آیت دو قراتوں سے پڑھی جائے یا کوئی حدیث پاک دو روایتوں سے مروی ہو تو ایسے طریقے پر عمل کرنا اولا ہے جس سے دونوں صورتوں پر عمل ہو سکے مثال اللہ عز و جل نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا وم صحوبی رو سکم و ارجو لکم الل کا غبین المائدہ آیت نمبر چھ ترجمہ کنز المان اور سروں کا مسح کرو اور گٹھوں تک پاؤں دھوو اس آیت مبارکہ میں ارجو لکم کو نصب و جر دونوں کے ساتھ پڑھا گیا ہے یہ جو نس ہے یہ جو آیت پاک ہے آیت کریمہ ہے وم صحو بی رو سکم و ارجو لکم الل کا غبین و ارج الکم کا جو لفظ ہے اسے نصب اور جر یعنی ورج الکم ورج الکم دونوں طرح پڑھا گیا ہے نصب کی صورت میں مقصول پر عطف ہے دراصل اس سے پہلے آیت پاک کا جز ہے کہ فقصلو اجو حکم اگر ہم نصب کی صورت میں پڑھیں یعنی وم صحو بھی رو سکم و ارج الکم اگر ہم ارج الکم پڑھیں تو ارجو لکم کا عطف اجو حکم پر ہوگا فق سلو اجو حکم تو اجو حکم پر عطف ہوگا یعنی اسے بھی دھونے کا حکم دیا گیا کو جا کے ٹھیک ہے یعنی دھونے کے حکم میں ارجو لکم بھی شامل ہوگا اسی کو بیان کر رہے ہیں کہ نصب کی صورت میں مقصول پر عطف ہے فق سلو اجو حکم تو اجو حکم کیا ہے مقصول ہے فق سلو اجو حکم وعید حکم اس طرح آیت مبارک ہے تو اگر ہم ارجو لکم نصب کے ساتھ پڑھیں گے تو نصب کی صورت میں اس کا عطف مقصول پر ہوگا یعنی جنہیں دھونے کا حکم دیا گیا ہے ان پر اس کا عطف ہوگا اور معنی یہ ہیں اور اپنے سر کا مسا کرو اور دھوو اپنے پاؤں کو 
और जर की सूरत में यानी जब हम अरजू लिकुम पढ़ें ठीक है फम सहू बिर सिकुम व अरजू लिकुम अगर हम अरजू लिकुम पढ़ें लाम पर कसरा पढ़ें जर पढ़ें तो इस सूरत में ये ममसूह पर अतफ होगा यानी रू सिकुम पर इसका अतफ होगा फम सहू बी रू सिकुम व अरजू लिकुम ममसूह पर अतफ होगा और माना ये होंगे और अपने सर का मसाह करो और पाँव का टख नौ तक यानी सर और पाँव दोनों का मसाह करो इस सूरत में यानी जब हम जर के साथ पढ़ें जर के साथ पढ़ने की सूरत में इसका माना होगा और अपने सर का मसाह करो और पाँव का टख नौ तक यानी पाँव और सर दोनों का मसाह करो अब दोनों पर अमल करने की सूरत यह है यानी नसब और जर दोनों पर अमल करने की सूरत यह है कि जर वाली क़रत को मौज़े पहनने की सूरत और नसब वाली क़रत को मौज़े ना पहनने वाली सूरत पर महमूल किया जाए यानी जो जर वाली क़रत है जर वाली क़रत क्या है कि जर वाली क़रत की सूरत में माना क्या होगा कि अपने सर का भी मसा करो और पाँव का भी मसा करो जर वाली क़रत में पाँव का मसा करना मुराद होगा पाँव का मसा करना मुराद लिया जाएगा तो इस पर अमल इस तरह होगा जब बंदा मौजा पे ना हो तो उस वक्त इस आयत को उस माना पर महमूल कर दें यानी मौजे पहनने की सूरत में पाँव का मसाह करो ठीक है अपने सर का मसाह करो और मौजा पहनने की हालत में मौजा पहनने की सूरत में पाँव का मसाह करो टखनों तक और नसब वाली सूरत नसब वाली सूरत क्या है अरजू लकुम नसब वाली सूरत में माना यह होगा कि पाँव को धोओ और इस पर अमल किस तरह होगा कि इस माना को यानी नसब वाली सूरत को मौजा ना पहनने वाली हालत पर महमूल करें यानी जब मौजा ना पहने हुए हो तो उस वक्त पाँव को धोओ ठीक है सर का मसा करो और पाँव को धोओ तो इस तरह दोनों करातों पर अमल हो गया और यही बेहतर है जब कोई नस दो करातों से पढ़ी गई हो या कोई हदीस दो रिवायतों से मरवी हो तो ऐसी सूरत पर अमल करना जिससे दोनों पर अमल हो जाए ये अवला है अल्लाह व रसूल आलम अलहसिल ये कि आज हमने नस की मुराद मालूम करने के तीन तरीक़े पढ़े पहला तरीक़ा क्या है कि जब कोई लफ्ज़ किसी एक माना के लिए बतौर हकीकत और दूसरे माना के लिए बतौर मजाज इस्तेमाल हो तो हकीकत पर अमल करना अवला है और दूसरा तरीका है कि जब कोई लफ्ज़ जब किसी लफ्ज़ के माना में दो अहतमाल हो कोई ऐसा लफ्ज़ है जिसके माना में दो अहतमाल हो तो उनमें से एक माना ऐसा है जिसमें तखसीस आती है जिसकी वजह से नस्म तखसीस आती है और दूसरे की वजह से नस्म तखसीस नहीं आती तो ऐसा माना मुराद लेना जिसकी वजह से नस्म तखसीस नहीं आती अवला है और तीसरा तरीका यह है कि अगर कोई नस दो करातों से पढ़ी गई हो या कोई हदीस दो रिवायतों से मरवी हो तो ऐसे तरीक़े पर अमल करना अवला है जिससे दोनों सूरत पर अमल हो जाए अल्लाह व रसूल आलम अलकम वरम वर्का